今日はフライパンで簡単に作れるコーン蒸しパンを作りました。こんにちは料理研究家のゆかりですこのチャンネルはいろんな料理のレシピそして役立つ情報をご紹介していくチャンネルですぜひチャンネル登録して楽しんでみてください今日はフライパンで簡単に作れるコーン蒸しパンを作りたいと思いますはいということで今回はですねホットケーキミックスとあとトウモロコシの缶詰こちらを使って作っていきたいと思いますホットケーキミックスを使うので甘じょっぱい味わいになります朝ごはんやおやつにもぴったりな蒸しパンですえぜひ最後まで楽しんでみてくださいそれではどうぞ今日の材料はこちらですホットケーキミックスコーンの缶詰牛乳プロセスチーズ卵油塩バターですこちらの材料で作っていきますこちらの牛乳は豆乳などで代用していただいても OK ですであとはねこのプロセスチーズは今ねブラックペッパー味とかいろいろ出てますのでお好みのものを使ってみてくださいそして今回はですね8号サイズの紙カップを使っていきますでこちら紙カップですので生地を入れるとビヨーンと広がってしまいますなので同じぐらいのこういったシリコンカップまたは耐熱の容器にこのように紙カップをはめ込んで使うようにしてくださいえこちらはですね生地ができる前に準備しておきましょうではまず最初にプロセスチーズを小さくカットしていきますだいたい1センチ角ぐらいの大きさにします縦半分に切ってあとはね1センチ幅に切っていきましょうプロセスチーズはこのように1センチ角ぐらいの大きさに切りましょう続きましてこちらの油塩バターは溶かしバターにしますので電子レンジ 600W で20秒加熱しますはい加熱し終わりましたバターがねしっかり溶ければ OK ですそれでは生地を作っていきますまずボウルに卵を割り入れますそしてまず卵だけを溶きほぐしますそれではここに溶かしたバターを加えますでこの時まだバターがすごく熱い場合は少しね冷ましてから卵に加えるようにしてくださいそれでは加えますこれをよく混ぜましょう混ぜる時のポイントなんですけれどもバターは牛乳を加える前に卵としっかり混ぜてくださいそうしないとね分離してしまう場合がありますのでまず卵と乳化させてその後牛乳を加えますそれではここに牛乳を加えますそしてよくかき混ぜましょうはい、これで OK ですそしたらここにホットケーキミックスをふるって加えますそしてよく混ぜましょう粉が飛び散らないように最初は優しく混ぜるようにしてくださいはいこのようによく混ざれば OK です生地の硬さはねこのぐらいです生地が下に落ちて下に落ちたこの筋がゆっくりと消えるぐらいの硬さになりますここにプロセスチーズとあとホールコーンを加えますホールコーンはトッピング用に少しね残しておきましょうそして混ぜます生地の準備はこれで OK ですそれではこちらの用意しておいたカップの中に生地を入れます生地を入れるときはスプーンなどで入れてくださいはいこのようにだいたい肩の端分目まで入れますそれでは同じようにどんどんね肩に入れていきたいと思いますはい、今回は8号カップで8分目から9分目ぐらいまで入れて9つ分になりますそれでは残しておいたトウモロコシを上にトッピングしますはいこれで OK ですえそれではこちらをフライパンで今から蒸していきますえそれではフライパンに底から1センチぐらいのお水を張ります、はい、そしてまず水を沸騰させましょう水が沸騰しましたそしたら一度火を止めます火を止めると蒸気がボワッと上がってくるのでやけどしないように注意してくださいえそれではここに肩を並べていきますはい肩を並べたら蓋をしますそしたら火にかけます火加減を弱火にしていただいてこのまま12分蒸していきます火加減はこのぐらいの弱火ですはい時間が経ったので火を止めます蓋を開けますオープンじゃじゃんはいこんな感じでふっくら仕上がりました一つ取っていただいて竹串を真ん中に刺して生の生地がついてこなければ OK ですそれではフライパンから取り出しますえ少しね熱いので冷めてからフライパンから取り出していただいても OK です
はいフライパンから取り出しましたそれでは肩から外してでこの肩の周りが少しね湿っていますので肩の周りを少し乾かしましょうこの時もやけどしないようにね肩から取り外してくださいそれではこのまま一旦粗熱を取りたいと思いますはいこれでゴーン蒸しパンの完成ですこんな感じでトウモロコシがたっぷり入った蒸しパンの完成ですそれではいただきたいと思います手づかみで失礼いたしますすごいコーンがねもうたっぷりですよではいただきますうーんうんすっごくしっとりですもうコーンがぎっしり入っててすっごく美味しいですねうーんそしてこの絶妙な甘じょっぱさがまたいいですねうん、チーズに当たった時がまたねアクセントになってすごく美味しいですうんすごいしっとり朝ごはんとおやつにすごくぴったりですね、うん、今日も美味しく仕上がりました今回のコーン蒸しパンのポイントです今回のねコーン蒸しパンに関しましてはトウモロコシの缶詰を使いましたでこれからはですねフレッシュのトウモロコシもたくさん出てくる時期ですのでフレッシュのトウモロコシで代用して作っていただいても OK ですえそして今回油分にはバターを使ってますトウモロコシにはねすごくバターの風味が合いますのでバターを溶かして加えていますでこちらをですねサラダ油またはオリーブオイルなどで代用していただいて OK です今回はねあえて有塩バターを使って少し塩気を入れているのでオリーブオイルまたはサラダ油などで代用する場合は塩を1つまみから2つまみ加えてみてくださいあと今回はですね中にプロセスチーズも入れましたこのチーズに関しては普通のプレーン味とかブラックペッパー味とかいろんなね種類があるかなと思いますのでお好みのものを入れてみてくださいえそして蒸す時のポイントですえ今回はねこのようにまん丸く仕上げたかったので弱火で加熱しましたえこちらをパカッと割りたい時は強火で加熱してみてくださいで強火で加熱する際は途中でお湯がねなくなってしまうかと思いますのでなくなったら水を追加してそのまま蒸し続けていただけたらと思いますえで今回はコーンとチーズでシンプルに作ったんですけれどもプラスソーセージなど入れていただいてもとても美味しいかなと思いますえ手軽な材料で簡単に作れますのでぜひ作ってみてくださいということで今日はフライパンで簡単に作れるホーム蒸しパンを作りました私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、えこちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。